बायोलॉजी को लेकर तो मैं जितना हो सके पूरा बायोलॉजी समझाऊंगा इच एंड एवरी चैप्टर एंड देन आई विल गोइंग टू टेक अ टेस्ट और यू कैन से ऑनलाइन टेस्ट जैसे मैं लेता हूं ठीक है so this video is quite important for all those students those who are going to their ongoing board exam plus it's also important for them those who are right now coming from class 9 to class 10 theek hai so pure chapter par explain karunga to video thoda bada ho sakta hai kyunki because it is an explanatory video pure cell chapter types of cell meiosis mitosis डायग्राम करके चीजें समझाऊंगा ठीक है तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार प्लीज ट्राई टू शेयर द वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट अलोंग विथ योर फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ योर बैचमेट ठीक है ताकि दे आल्सो गेट बेनिफिटेड बाय वाचिंग इट एंड यार हर एक चीज को पकड़ पकड़ के समझाऊंगा इसके बाद यार एक लाइफ डाउट क्लियर सेशन भी हम करवाएंगे कॉन्डक्ट करेंगे ऑफ योर बायोलॉजी ठीक है सो जितना हो सके यार पूरे बायोलॉजी को हमने यार कवर अप करेंगे सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल चैप्टर से बिकॉज सेल इज नोन एज द यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट्स अ वेरी इजी चैप्टर आई वुड से क्योंकि समझने के लिए कुछ ज्यादा ऐसा कुछ हर्ड नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज द डायग्राम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा इन यू आईसीएससी इन यू सेक्शन बी एंड इन यू सेक्शन ए ऑल्सो एंड हर एक चीज जितना चीज में बोलूंगा ध्यान से यार सुनना आई होप तुमको समझ में आएगा ईच एंड एवरी टॉपिक so please try to listen it clearly ठीक है so first first we have a cell तो यार cell मतलब भैया cell मतलब cell मतलब तो हम तो यार microscope में बहुत बार देखे हैं अगर हमारे skin ऐसे करके रख के देखेंगे तब भी हम cell देख पाएंगे so cell में क्या क्या पढ़ना है देखो यार cell क्या क्या करते हैं पहले तुमको ये जानना है then the main thing which you have to know is types of cell division cell division कितना types के होते हैं ठीक है majorly cell divisions कितना type के होते हैं एंड उन हर एक टाइप के अंदर कितना सारे फेजेस है वो फेजेस तुमको जानना है मैं पहले चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि यार तुम सभी लोग को यार दो जुआर राइट नाउ फ्रॉम क्लास नाइन टू क्लास टेन तुमको थोड़ा समझ में आए कि यार क्या है क्या नहीं है पूरे अच्छे से यार एक ओवरव्यू एंड उसके बाद हम हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे प्लस नोट वगैरह तो हम जो प्रोवाइड करते हैं वो तो हम करेंगे सेल यार एक्चुअली होते हैं मतलब क्या वाई वी नीड सेल डिविजन सेल डिविजन की होता है हम बड़े हो सके ना वट आर द रीजन द मेन रीजन इज यार फॉर यूर ग्रोथ ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ग्रोथ मतलब मतलब जब तुम यार पैदा हुए थे ठीक है वेन यू वॉज न्यू बॉर्न ब्रेवी ऑन दैट टाइम तुम इतना सा थे अभी इतना बड़े हो गए हो क्यों बड़े हो गए या फिर कैसे बड़े हुए कंटिन्यूसली रेपिटेडली अलॉन्ग विद टाइम सेल डिवाइड करता गया सेल डिवाइड करता गया सेल डिवाइड करता गया दैट्स अ मेन रीजन यू हैव ग्रोन अप सो वॉट इज द नीड या फिर वॉट इज द मेन पर्पज ऑफ बींग द सेल डिविजन इज फॉर योर ग्रोथ ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड करता है ठीक है सेकेंड क्या है फॉर रिप्लेसमेंट भैया रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट मतलब हर टाइम में तुम्हारे जैसे कि यार सेल पैदा हो रहा है मतलब एज द न्यू सेल इज फॉर्मिंग कुछ न्यू सेल इज बिंग ऑल्सो रिप्लेस्ड रिप्लेस हो रहा है ठीक है हम ऐसे किया है तुम जानते हो मिलियंस ऑफ सेल्स रिप्लेस हो गए मतलब चले गए बट फिर भी ऑन दैट पार्ट न्यू सेल्स ग्रो कर गए क्यों क्योंकि राइट नाउ वी आर जस्ट ग्रोइंग अप एक बुजुर्ग या फिर जो यार थोड़ा उम्र वाला आदमी है अगर तुम अपने ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर को देखोगे तो उन लोगों का स्किन ऐसे यार क्यों हो जाता है बिकॉज ऑल दो देर सेल इज ग्रोइंग बट द नंबर ऑफ सेल डिविजन इज लेस देन द नंबर ऑफ सेल रिप्लेस ऑफ सेल इज बिंग डेड इसीलिए उसका मेन कारण है ठीक है दैट्स वाई दर स्किन इज बिकमिंग टोन्ड एंड ऑल दो थिंग इज द मेन इश्यू नंबर थ्री नंबर थ्री वाइज सेल क्यू होता है या फिर वाई यू नीड टू रिप्लेस मतलब फॉर रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस या फिर रिपेयर रिपेयर मतलब रिपेयर मतलब तुम फुटबॉल खेल रहे थे या फिर तुम किसी जगह में गिर गए तुम्हारे कट उन्ड हो गया या फिर कट हो गया ऑन दैट टाइम कुछ दिन के बाद वो उन्ड ठीक हो जाते हैं कैसे होते हैं एज सेल इज बिंग रिपेयर सेल इज बिंग रिपेयर रिपेयर होते हैं आई होप सबको ऐसी चीजें समझ में आ रहा है तुम फुटबॉल खेलते गए पर गए या फिर तुम चलते चलते पर गए साइकिल चलाते हुए पर गए मतलब गिर गए ठीक है एंड सम ऊन्स हो गया सम चोट आ गया तो वो चोट कुछ दिन के बाद सही हो जाते हैं कैसे होते हैं ऑल दो तुम यार मेडिसिन वगैरह लगाते बट फिर भी वो चोट कैसे सही होते रेपिटेडली ग्रोथ ऑफ सेल सेल ग्रोथ होते हैं उस जगह में और उस ऊंट को मतलब उस चीज को रिपेयर कर देते हैं दैट्स अ मेन रीजन व्हाई द सेल इज या फिर सेल डिविजन इज बिंग रिक्वायर्ड एंड नंबर फोर नंबर फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज द मेन रीजन जिसी लिए सेल बर्थ है या फिर सेल मतलब डिवाइड होता है ठीक है तो यार चीजें समझ गया Why we need to cell division और cell division की जरूरत क्या है Now we are coming to your types of cell division. भैया कितने types का cell division होता है कितने types का देखो majorly हम लोग के syllabus में है यार दो type का cell division है एक है यार your mitosis and number टू is your meiosis. 
तो दोनों ही तुम्हारे सिलेबस के अंदर है तो मेस मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइटोसिस बिकॉज माइटोसिस ज्यादा है मतलब सिलेबस में पूरा माइटोसिस दिया गया है एंड मियोसिस जस्ट पार्ट है उसका मतलब पूरा मियोसिस तुमको समझने का जरूरत नहीं है जितना सा है तुम्हारे सिलेबस के अंदर हम उतना ही बात करेंगे एंड माइटोसिस माइटोसिस तुमकर क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम थोड़ा बात कर लेते हैं माइटोसिस जनरली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन योर सेक्शन टू या फिर सेक्शन बी जो कि यार तुम्हारे फोर्टी मार्क्स का है उधर डायग्रामेटिक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आएगा यार एनाफेस एलाफेस मेटाफेस हम इस सारे चीज के अंदर आएंगे ठीक है हम इस सारे चीज के अंदर आएंगे बट बिफोर कमिंग टू दिस पार्ट यू मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज ऐसे की यार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेटरी वीडियो हम लाएंगे ठीक है सो राइट नाउ वट इज माइटोसिस माइटोसिस का मतलब क्या भैया माइटोसिस का मतलब है सेल डिविजन सेल डिविजन दैट लेट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट्स अ सेल डिविजन दैट लेट टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए जैसे कि मैंने बोला था तुम पर गए तुम्हारा उन्स हो गया दैट इज बींग रिपेयर क्यों रिपेयर हो रहा है बिकॉज सेल डिविजन दैट लेट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सेल डिवाइड करके यार फिर से यार ग्रोथ या फिर डेवलप करने के लिए रिपेयर करने के लिए रिप्लेस करने के लिए समझ रहे हो चीजें मतलब फील आ रहा है ना इसका सो दैट्स अ मेन थिंग माइटोसिस दैट्स अ मेन थिंग व्हाई द सेल इज बीइंग डेवलप मतलब दो रीजन है एक है माइटोसिस मतलब दो टाइप्स है एक है माइटोसिस एक है मियोसिस तो माइटोसिस के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि यार सेल डिविजन दैट लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मियोसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे मियोसिस के अंदर हम पढ़ेंगे क्या सेल डिविजन दैट लेड टू द प्रोड्यूस ऑफ गैमेट्स गैमेट्स मतलब बोल सकते हो सेक्स सेल्स ठीक है सेक्स सेल्स सेल डिविजन दैट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स हमने पहले यार चार रीजन बात किए थे व्हाई वी नीड सेल डिविजन फर्स्ट रीजन था फॉर ग्रोथ फॉर रिप्लेसमेंट एंड फॉर रिपेयर ये तीनों कारण के लिए माइटोसिस होता है ठीक है माइटोसिस होते हैं एंड फॉर योर सेक्स सेल्स और फॉर डूइंग योर गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग योर गैमेट्स क्या होते हैं मतलब किस टाइप का सेल डिविजन होता है मियोसिस ठीक है यार मियोसिस होते हैं सो नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप्स और अंडर दिस माइटोसिस व्हाट आर द फेजेस क्या क्या फेजेस है हम पूरे फेजेस को लेके बात करेंगे क्योंकि यार ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर है समझ रहे हो यार ठीक है सो व्हाट आर द फेजेस देर आर फोर फेजेस क्या क्या फेजेस है एक है यार प्रोफेस देन यू हैव मेटाफेस देन यू हैव एनाफेस एंड देन यू हैव टेलाफेस ये चारों फेजेस है ऑल तुम बोल सकते हो यार इंटरफेस भी है भैया हाँ इंटरफेस को लेके भी हम बात करेंगे कैरियोसिस कैरियो कैरियोकाइनसिस साइटोकाइनसिस बहुत कुछ है सो so, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है ट्राई करो एंड तक देखना विदाउट स्किपिंग इट यू विल गोइंग टू गेट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ओके सो अभी हम बात करेंगे यार प्रोफेस को लेकर सो ऑलरेडी यार चार फेजेज देर बट फिर भी यार हमने इंटरफेस को कंसिडर कर रहे बिकॉज इंटरफेस एंड साइटोकाइनसिस इज योर कंप्लीट सेल डिविजन ठीक है मतलब एक सेल यार बड़ा होगा ठीक है एक सेल ऐसा रहेगा इसके बाद पूरे सेल डिवाइड होगा होकर ऐसे दो सेल बन जाएगा ठीक है दो सेल बन जाएगा कैसे बनेगा हर एक फेज इज इंपॉर्टेंट आई होप सबको यार डायग्राम देख रहे हैं बट डायग्राम थोड़ा गंदा लग सकता है क्योंकि यार मैं बोर्ड्स के अंदर क्या ठीक है बट यू हैव टू बी नीट एंड क्लीन जितना हो सके नीट एंड क्लीन करना प्लस द मेन इंपॉर्टेंट इज दट की ये जो लेवलिंग है ना हर एक चीज का मैं लेवलिंग नहीं किया बट सिर्फ इधर लेवलिंग किया तो हर एक चीज के अंदर अगर तुमको कोई भी फेज लाइक योर एन एफ एस एल एफ एस कोई भी फेस तुमको बोल दिया ना यू हैव टू बी गुड लेवलिंग अच्छे से लेवलिंग करना है बिकॉज आईसीसी में लेवलिंग में मार्क्स है ठीक है सो माइटोसिस के अंदर फर्स्ट फेज आता है इंटरफेस तो भैया इंटरफेस के अंदर होता क्या है देखो यार इंटरफेस के अंदर जो यार मेन चीज है कि यार नो विजिबिलिटी मतलब नो विजिबल चेंज इन योर क्रोमोजोम नो विजिबल चेंज इन योर क्रोमोजोम बट एक्टिव सेंथिस इन योर डीएनए भैया मतलब क्या है इसका मतलब क्या सुनो यार मतलब क्या सुनो नो विजिबल चेंज तुमको कोई भी विजिबल चेंज इधर तुमको देखने को नहीं मिलेगा इंटरफेस के अंदर जैसे कि तुमको हर एक फेस के अंदर देखने को मिलता है क्या क्या सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें बट नो विजिबल चेंज कोई भी विजिबल चेंज तुमको क्रोमोजोम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा बट एक्टिव सिंथेसिस इन योर डीएनए मतलब डीएनए को न्यूट्रिशन मिल रहा है ठीक है एक्टिव सिंथेसाइज हो रहा है डीएनए जो डीएनए डी ऑक्सीडाइनिक एसिड डीएनए के अंदर सिंथेसिस चल रहा है बट हमको बाहर से कुछ चेंज दिखाई नहीं दे रहा So that's it. Your interface is not that much important, but तुमको जानना है मैं तुमको बोल दिया चीजें समझ लिए दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ नाउ वे कमिंग टू द मेन फेज इट्स कॉल योर प्रोफेस तो भैया वॉट इज प्रोफेस वट यू वट डू यू मीन बाई प्रोफेस प्रोफेस देखो यार प्रोफेस है यार फर्स्ट फेज है बोल सकते हो आफ्टर यूर इंटरफेस तो प्रोफेस के अंदर क्या होता है प्रोफेस के अंदर तुमको देखने को लगता है क्रोमोजोम हैड बिकम शॉर्ट इन जो क्रोमोजोम है दैट इज बिकम शॉर्ट इन एंड थिक एंड क्लियरली विजिबल इन साइड द न्यूक्लियस क्रोमोजोम को देखो यार इधर
प्रोफेस के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि द क्रोमोजोम हैज बिकम शॉर्टर क्रोमोजोम हैज बिकम शॉर्टर एंड थिकर एंड क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस इट हैज बीन क्लियरली विजिबल तुम यार क्लियरली देख पा रहे हो या फिर क्लियरली विजिबिलिटी आ रहा है तुमको इनसाइड द न्यूक्लियस ऐसा ये नंबर वन चीज होता है ठीक है सेकंड क्या होता है सेकंड ईच क्रोमोजोम हैज ऑलरेडी डुप्लीकेटेड ईच क्रोमोजोम हैड ऑलरेडी डुप्लीकेटेड मतलब मतलब ये देखो इधर पहले एक ही क्रोमोजोम था ठीक है इसको कहते हैं हम क्रोमोजोम आई होप सबको पता है अगर नहीं पता है हम बोल दिए इसको हम कहते हैं क्रोमोजोम तो क्या हुआ क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो गया या फिर क्रोमोजोम डिवाइड हो गया बिकॉज सेल डिविजन चल रहा है ठीक है क्या हो गया यार क्रोमोजोम डिवाइड हो गया ईच क्रोमोजोम हेड ऑलरेडी डुप्लीकेटेड टू फॉर्म टू क्रोमेटाइड टू क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो गया क्रोमेटाइड हो गया ठीक है क्रोमेटाइड हो गया सो क्रोमोजोम जब डुप्लीकेट होता है उसको हम क्रोमेटाइड बोलते हैं इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना जब तुम डायग्राम बना रहे हो ठीक है या फिर जब लिख रहे हो इट्स डन नंबर थ्री क्या होता है टू सिस्टर क्रोमेटाइड रिमेन अटैच टू से ईच अदर टू सिस्टर क्रोमेटाइड रिमेन अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन मतलब कॉल्ड सेंटर में टू सिस्टर क्रोमेटाइड इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटाइड टू सिस्टर क्रोमेटाइड ज्वाइंट इन अ मेन जगह मतलब एक जगह में वो दोनों ज्वाइन है एंड उस जगह को हम बोलते हैं सेंट्रो में ठीक है उस जगह को हम बोलते हैं सेंट्रो में तो दैट वी यू कैन ऑल गोइंग टू गेट इट इन अर्ली प्रोफेस इसके बाद क्या देखने इसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा इन अवर प्रोफेस देन यू कैन सी दैट के स्पिंडल फाइबर जो हम देखेंगे हम लेट प्रोफेस के अंदर ठीक है लेट प्रोफेस के अंदर हम क्या देखेंगे लेट प्रोफेस के अंदर हम देखेंगे कि यार स्प्रिंडल फाइबर अपियर बिटवीन द डॉटर सेंट्री ओल्स स्प्रिंडल फाइबर स्प्रिंडल फाइबर मतलब ये जो फाइबर है ना अगर ये बार तुम्हारा डायग्राम है अगर तुम एक बार सही से ये देखोगे पहले ये ऐसे ऐसे था ठीक है पहले ये ऐसे 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 था बट अभी हमको यार क्या देखने को मिल रहा है अभी हमको देखने को मिल रहा है स्प्रिंडल फाइबर इज बिंग अपियरिंग बिटवीन द डॉटर सेंट्रियोल्स बिटवीन द डॉटर सेंट्रियोल्स स्प्रिंडल फाइबर हो रहा है ऐसे 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 स्प्रिंडल फाइबर फैल रहे हैं इन साइड योर क्रोमोजोम क्रोमोजोम के अंदर ये मतलब क्रोमोजोम में डिवाइड होने के बाद स्प्रिंडल फाइबर हो रहा है चीजें समझ में आ रहा है लास्टली क्या होता है न्यूक्लियस मेंबर एंड न्यूक्लियोलस डिजेपियर पहले ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस मेंबर था ठीक है न्यूक्लियस मेंबर था ये वाला न्यूक्लियस मेंबर न्यूक्लियस मेंबर था बट धीरे धीरे न्यूक्लियस मेंबर एंड न्यूक्लियोलस डिजेपियर हो गया मतलब गायब हो गया क्यों गायब हो गया क्योंकि यार सेल डिविशन चल रहा है यही हमको जानना है एन ऑफ प्रोफेस के अंदर ठीक है दैट्स अ वेरी इजी थिंग आई होप चीजें सबको क्लियर हो गया प्रोफेस में क्या होता है नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट फेज दैट यू कॉल्ड मेटाफेस भैया मेटाफेस के अंदर क्या होता है मेटाफेस के अंदर बहुत ही यार सिंपल चीज होता है क्या होता है मेटाफेस के अंदर होता है कि ईच क्रोमोजोम गेट अटैच टू स्प्रिंडल बाय इट सेंट्रोम यार ईच क्रोमोजोम यार ईच क्रोमोजोम ईच क्रोमोजोम गेट अटैच टू स्प्रिंडल ऐसे स्प्रिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है बाय मतलब किसके साथ अटैच हो रहा है बाय इट सेंट्रोमेयर सेंट्रोमेयर के द्वारा अटैच हो रहा है नंबर वन नंबर टू क्या होता है क्रोमोजोम लाइंड अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर तुम देख पाओगे कि यार मेटाफेस के अंदर देखो सब इक्वेटर के अंदर लाइन अप हो गया ठीक है लाइन अप ये लाइन अप हो गया ये लाइन अप हो गया सब इक्वेटर के अंदर सेम लाइन में इक्वेटर के अंदर दे आर बिंग लाइन अप दे आर लाइन अप हो गया सिर्फ मेटाफेस के अंदर ये दो चीज होता है अगर मेटाफेस आता है तो अच्छे से बना के आना ठीक है सो नाउ वी आर कमिंग टू एनाफेस एनाफेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस क्योंकि एनाफेस के अंदर ही बहुत कुछ होता है एनाफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन प्रोफेस आल्सो ठीक है क्या होता है एनाफेस के अंदर एनाफेस के अंदर तुम्हारा होता है क्या सेंट्रोमेयर अटैचिंग द टू क्रोमेटाइड डिवाइड सेंट्रोमेयर अटैचिंग द टू क्रोमेटाइड डिवाइड देखो सेंट्रोमेयर जो यार अटैच था टू क्रोमेटाइड के अंदर ये डिवाइड हो गया था ये अंदर गैप हो गया ठीक है ये हम देखेंगे यार अर्ली एनाफेस के अंदर जितना तुमको यार गैप देखने को मिलेगा क्योंकि यार एनाफेस के फर्स्ट मतलब अर्ली एनाफेस के अंदर ये चीज होता है कि यार सेंट्रोमेट अटैचिंग द टू क्रोमेटाइड गेट डिवाइड इसके बाद क्या होता है एनाफेस के अंदर इसके बाद होता है कि यार टू सिस्टर क्रोमेटाइड टू सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ ईच क्रोमोजोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन एपोर्ट टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ स्पेंडल फाइबर देखो क्या होता है ये दोनों जो यार क्रोमेटाइड था ये दोनों तो और भी ज्यादा गैप में डिवाइड हो गया ठीक है और भी ज्यादा गैप में डिवाइड हो गया एंड तुमको यार इधर क्या देखने को मिला तुमको यार इधर पुल एक अच्छा सा यार पुल देखने को मिला मतलब टू सिस्टर क्रोमेटाइड ये दो सिस्टर क्रोमेटाइड था दे आर सेपरेटेड एंड ड्रॉन एप वो दोनों अलग हो गया एंड उन दोनों के बीच थोड़ा और गैप बढ़ गया देखो यार और गैप क्यों बढ़ रहा है क्योंकि यार दो एक से दो सेल बनेगा चीजें यार समझ पा रहे हो चीजें फील कर पा रहा हूं एक सेल था सेल डिवीजन हो रहा है दो सेल बनेगा ठीक है एंड एनाफेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्या बढ़ रहा है गैप बढ़ रहा है ठीक है सेपरेशन बढ़ रहा है ये हो गया एंड इसके बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा एनएसएस के अंदर देन यू कैन सी दैट क्लियर फरो स्टार्ट अपेयरिंग इन दस इन द सेल मेम्रेन एट द मिडल ऑफ द एनिमल सेल ये यार प्लांट सेल को लेकर तो हम बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ एनिमल सेल को लेके ही बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल के अंदर तुमको एक फरो मतलब क्या देखो ऐसा एक फरो देखने को मिलेगा फरो 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 मतलब फरो क्यों हो रहा है फरो हो रहा है क्योंकि अभी एक सेल दो सेल बनेगा मतलब डिवाइड हो जाएगा ठीक है जो कि हमको टेलोफेस के अंदर देखने को मिलेगा फरो देखने को मिलेगा ठीक है सो आई होप इट्स क्लियर Anaphase, it's clear and anaphase is a very important phase. Early anaphase, late anaphase, it's a very important phase. Now we are coming to telophase, which we are both talking about. Almost last phase. At telophase, what do we get? What do we get? Telophase. What do we get? We get that two set of daughter chromosomes are reach opposite side to each other. Look, here. Here, the gap was there. Now, the two set of daughter, that means two set has gone. One is here. Left is in the left. One is in the right. Okay. Then, spindle fiber disappeared. The spindle fiber was there. This one, 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 क्रोमेटिन फाइबर्स हो गया एंड द क्लीवेज जो क्लीवेज फॉर्म हुआ था इसके अंदर मतलब जो यार फरो फॉर्म हुआ था क्लीवेज फॉर्म हुआ था वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा क्योंकि यार अभी एक सेल से दो सेल बन रहा है ठीक है समझ पा रहा हो ना सो दैट्स अ मेन थिंग क्लीवेज फरो स्टार्टिंग डिपेंडिंग इन द एनिमल सेल और भी ज्यादा डीप हो रहा है एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज और ज्यादा गहरा देखो यार पहले इधर इतना सा था अभी इतना गहरा डीप क्लीवेज हो गया समझ पा रहे हो क्योंकि यार दो सेल फॉर्म करने आएगा ठीक है एंड न्यूक्लियोला रियपेयर फिर से न्यूक्लियोला जो यार डिजअपेयर हो गया था लेट प्रोफेस के अंदर अभी वो फिर से रियपेयर कर गया रियपेयर कर गया कहा टेलोफेस के अंदर ठीक है सो लाइक दैट वे सेल डिविजन इज ऑकरिंग और हैपन एंड नाउ इट्स अ लास्ट फेज दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनसिस साइटोकाइनसिस इज द लास्ट फेज क्लीवेज फॉर डिपेंस टोटली क्लीवेज जो यार फॉर्म हुआ था ये एकदम टोटली और ज्यादा गहरा हो गया गहरा होने के बाद क्या हुआ Totally in animal cell and separate two daughter cell form. Two separate daughter cell होते हैं. एक इधर हो गया daughter cell, एक इधर हो गया. तो हमने यार इधर पूरा चीज देखा क्या हुआ? Interface के अंदर सिर्फ एक ही cell था. इधर से anaphase हुआ, early anaphase हुआ, late anaphase हुआ, उसके बाद metaphase हुआ, metaphase के बाद नोवा. तो हमने यार पूरा क्या देखा? Interface से लेके यार पूरा cytokinesis तक एक cell था, दो cell हो गया. क्या हो गया यार? First है. First में तुमको यार interface के अंदर तुमको सिर्फ एक ही cell था. इस पहले यार अर्ली प्रोफेस के अंदर क्या हुआ लेट प्रोफेस के अंदर क्या हुआ देन मेटाफेस के अंदर क्या हुआ देन एनाफेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज एनाफेस के अंदर क्या क्या हुआ स्पिंडल फाइबर क्या हुआ फरो हो गया मतलब क्लीवेज और बड़ा हो गया अर्ली एनाफेस लेट एनाफेस देन इसके बाद क्या हुआ टेलोफेस टेलोफेस के अंदर द क्लीवेज इज टोटली बीइंग डिपेंड और ज्यादा डिपेंड हो गया एंड क्या क्या रीअपेयर कर गया क्या नहीं अपेयर किया क्या स्पिंडल फाइबर चला गया देन इट्स कंप्लीटली कम्स टू योर साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में दो डॉटर सेल हमको देखने को मिला Is it correct? मतलब it is it clear? पूरे लेके इंटरफेस से लेके साइटों का एनसीसी तक अगर फिर से क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिप्लेय करो या फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि नहीं भैया क्लियर नहीं हुआ हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर और एक वीडियो बना देने का जो कि यार रिगार्डिंग योर आईसीएस आईसीएसी म सब लोगों को क्लियर है अगर क्लियर नहीं है मेरे को और एक बार बोलो आई विल गोइंग टू रिपेट दिस एंड आई होप कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो यार आई विल गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स सो दिस अ फर्स्ट पार्ट सो अप टू दिस माइटोसिस जिन लोग है जो भी प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट करो मैं ट्राई करूंगा